Underprivileged farming communities in Jharkhand, India are buying extra power even though they have electricity in their homes. This extra power comes from a microgrid installed and operated by a social enterprise called Melinda. This is an unusual situation because microgrids are energy solutions generally meant for places where the main grid cannot reach. People with grid electricity connections seem to value this 24-hour reliable supply. तो अभी तो पंप पंप भी लेता है क्या तो नहीं है हाँ ना अभी तो अभी तो जब मन तब तो था आठ दिन लाइन रहता था तब फिर पंद्रह दिन नहीं रहता था तो ऐसा है लेकिन अब तो आप जब भी चाहिए जब चाहिए तब ये कनेक्शन है हाँ बिजली कनेक्शन है वो कैसा है वो तो अभी तक ठीक है ठीक है हाँ कुछ दिन खराब था वैसा बात नहीं है कि हाँ। अभी अभी तत्काल में दो रोज के लिए ठीक है हाँ। तो पहले खराब था ओके ठीक है हाँ। लेकिन ये कभी है ना आप क्या क्या करने वाले किसान खेती करेंगे हाँ। लाइट जलाएंगे हाँ। और और कुछ मिल उल चलाएंगे और हाँ। कुछ करेंगे जब रहेगा लाइट तब ना कुछ करेंगे लाइट नहीं रहेगा फोटो करेंगे कुछ और भी धंधा पढ़ा सकते हैं यार नहीं रहेगा तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे देर ऑल्सो अपियर्स टू बी नो इंटरनेशन टू स्विच ओवर टू सब्सिडाइज ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी ना बंद कर दोगे कहे यूज करने बंद कर देंगे जैसे बारिश आती है हाँ। हवा आती है तो कुछ लाइट कट जाती है हाँ। कट जाता है हाँ। उस, उसमें तो दिक्कत होता है लाइट तो घर में डालेंगे कभी कभी लेकिन ये बिजली का तो सरकारी वाला तो कभी कभी बंद भी हो जाता है कभी नहीं आता एक घंटा दो घंटा बंद होता है हाँ तो ये तो पोल्ट्री वाला तो यहाँ से सामने है इसलिए बोलते हैं लगा देते हैं ठीक है दीज माइक्रो ग्रिड्स आर सोलर प्लान विद बैटरीज एंड डीजल जनरेटर Consumers use prepaid recharge cards to activate their smart meters. Electricity is distributed as three-phase alternating current which can power agricultural machines such as large irrigation pumps, oil expellers, mills and cold storages. Melinda says that communities in already electrified places understand how to use the extra power supply to run these machines. They need less hand-holding effort and time compared to unelectrified places. Here are three things that Melinda does to tap this market. Number one, set up larger microgrids that can meet growth in demand over three years. This increases capital cost and time to break even, but is necessary for a seamless customer experience. Number two. Help communities use the power for livelihoods by hand-holding micro enterprises, providing financial support and creating market linkages. This increases demand for power. And number three, provide on-site customer support to build trust. This means hiring and managing more people. लेकिन वो है थोड़ा जैसे क्या बोलते हैं जो बीस घंटा ड्यूटी करते हैं उस आधार से थोड़ा सैलरी थोड़ा कम लग रहा है। Lot of investors worry that when the grid arrives, a microgrid investment will be dead. But after having all these conversations, I learned that if the grid is unreliable, then there is demand for extra power, and people are willing to pay for it. Microgrid companies who meet this demand must invest heavily in plant infrastructure to provide 24-hour reliable electricity. They must teach the community how to use plant capacity. If companies do so, like in the case of Melinda, I also learned that it takes much less time and effort in places that are already grid electrified.